బీజీయ సమాసాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం ఈరోజు మనం చూస్తాం బీజీయ సమాసాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం అంటే ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు సజాతి విజాతి పదాలు అంటే లైక్ మరియు అన్లైక్ టర్మ్స్ యొక్క వర్గీకరణ గురించి నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడీ సమాసాలను చూడండి మీరీ సమాసాలను కూడటం తీసివేయడం చేయగలరా ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మరియు రెండు ఎక్స్ మూడు పి ప్లస్ ఐదు మరియు రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ ఈ సమాసాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం బీజీయ సమాసాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం అంటే ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన రోజువారీ జీవితంలో మనం విభిన్న పరిస్థితుల్లో సమాసాలను అంకగణిత ప్రక్రియలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ వీడియోలో బీజీయ సమాసాల మొత్తాలను ఎలా కూడుతామో మనం చూస్తాం ఉదాహరణ ఒకటి అరుణ్ తండ్రి ప్రస్తుత వయస్సు అరుణ్ వయస్సు కంటే రెట్టింపు అతని తాతగారి వయస్సు అరుణ్ మరియు అరుణ్ తండ్రి వయస్సుల మొత్తానికి మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కువ అప్పుడు అరుణ్ తాతగారి వయస్సు ఎంతై ఉంటుంది అరుణ్ వయస్సును ఏ సంవత్సరాలు అనుకుందాం అప్పుడు అరుణ్ తండ్రి వయస్సు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఇంటు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఏ మనకు అరుణ్ తాతగారి వయస్సు అరుణ్ మరియు అరుణ్ తండ్రి వయస్సుల మొత్తానికి మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కువని తెలుసు అప్పుడు తాతగారి వయస్సు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరుణ్ వయస్సు ప్లస్ అరుణ్ తండ్రి వయస్సు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ రెండు ఏ ప్లస్ మూడు ఈ సమాసంలో ఏ మరియు రెండు ఏలు సజాతి పదాలు మరియు మూడు విజాతి పదం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సజాతి పదాల సంకలనం చేస్తాం మనకు మూడు ఏ ప్లస్ మూడు వస్తుంది అది అరుణ్ తాతగారి వయసవుతుంది మనం గతంలో కొన్ని సమాసాలను చూసున్నాం ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మరియు రెండు ఎక్స్ మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మరియు రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ ఇప్పుడు వాటి సంకలనం మరియు వ్యవకలనం చూద్దాం ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మరియు రెండు ఎక్స్ యొక్క మొత్తం ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు ప్లస్ రెండు ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి ఐదు ఎక్స్ మరియు రెండు ఎక్స్ సజాతి పదాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ రెండు స్థానాల క్రమాన్ని తిరిగి రాద్దాం ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు ఇక్కడ ఏడు అనేది విజాతి పదం అది ఏమాత్రం తీసివేయబడదు కాబట్టి మనం సజాతి పదాలకు సంకలనాన్ని వర్తింపచేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మరియు రెండు ఎక్స్ యొక్క వ్యవకలనం ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మైనస్ రెండు ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి ఐదు ఎక్స్ మరియు రెండు ఎక్స్ సజాతి పదాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ రెండు స్థానాల క్రమాన్ని తిరిగి రాద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఎక్స్ మైనస్ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు ఇక్కడ ఏడు అనేది విజాతి పదం అది ఏమాత్రం తీసివేయబడదు కాబట్టి మనం సజాతి పదాలకు వ్యవకలనాన్ని వర్తింపచేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మరియు రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ యొక్క మొత్తం మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ ప్లస్ రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ ఇక్కడ మనకి మూడు పి మరియు రెండు పి అలాగే ఐదు క్యూ మరియు మూడు క్యూ సజాతి పదాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సజాతి పదాలను తిరిగి రాద్దాం మూడు పి ప్లస్ రెండు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మైనస్ మూడు క్యూ మనకి సజాతి పదాల మొత్తం వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు పి ప్లస్ రెండు క్యూ మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మరియు రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ యొక్క వ్యవకలనం మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మైనస్ రెండు పి మైనస్ మూడు క్యూ ముందుగా మనం బ్రాకెట్లో ఉన్న వాటిని బయటికి తీసుకొస్తాం అప్పుడు బ్రాకెట్లలో నుంచి బయటికి రావడంతో ఆ స్థానముల గుర్తులు మారుతాయని మనకు తెలుసు 
మూడు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ మైనస్ రెండు పి ప్లస్ మూడు క్యూ వస్తుంది మనకిక్కడ మూడు పి మరియు రెండు పి మరియు ఐదు క్యూ ఇంకా మూడు క్యూ సజాతి పదాలు కాబట్టి మనం సజాతి పదాలను తిరిగి రాద్దాం మూడు పి మైనస్ రెండు పి ప్లస్ ఐదు క్యూ ప్లస్ మూడు క్యూ ఇప్పుడు ఈ సజాతి పదాలను తీసివేస్తే అంటే వ్యవకలనం చేస్తే మనకి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి పి ప్లస్ ఎనిమిది క్యూ వస్తుంది ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం బీజీయ సమాసాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం తదుపరి వీడియోలో మనం మరికొన్ని ఉదాహరణలతో మరింత మెరుగ్గా తెలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు